ദൈവനാഥന മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈ മനോഹരമായ കൺവെൻഷനിൽ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം എന്റെ ആയുസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യപദവി ഒരുക്കി തന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇത്ര മനോഹരമായ വേദി ഒരുക്കി എന്നെ കൂടി ഈ മഹായോഗത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയ എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ള അഭിനയ തിമത്യോ സിമിനിയോട് ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ജോർജ് ജോസച്ചനോട് ഈ കൺവെൻഷന്റെ കൺവീനർ പ്രിയങ്കനായിരിക്കുന്നായ ദാനിയൽ തോമസ് അച്ഛനോട് കെ സി എ രാമച്ചനോട് മറ്റ് ചുമതലക്കാരോട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് എല്ലാവരോടും എനിക്കുള്ള നന്ദി സന്തോഷം കടപ്പാട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കും അഭിവന്നേതിരി മനസ്സ് എന്റെ ഈ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ കൺവെൻഷനിലും കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയാകുവാൻ അവസരമൊരുക്കി തന്നത് നന്ദിയോടുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മർത്തമ സന്നദ്ധ സുവിശേഷക സംഘത്തിന് ഈ ഭദ്രാസനം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും കൈത്താങ്ങലുകൾക്കും കരുതലുകൾക്കും സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ അഭിനേതിരിമേനിയോടും ഭദ്രാസനത്തിലെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരോടും ഇടവകയുടെയും ഇടവിഷന്റെ ചുമതലക്കാരോടും വിശ്വാസികളോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് ലോക പ്രസിദ്ധരായ ഒരുപറ്റം തത്വചിന്തകർ ചില നാളുകൾക്ക് മുന്നമേ അമേരിക്കയിൽ ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ ഒത്തുകൂടി അവരുടെ ചിന്ത ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അപകടം പിടിച്ച പോക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒത്തുചേരലിൽ അവർ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അഞ്ച് അപകടകാരികൾ ഈ ലോകത്തെ അഗാധമായിരിക്കണായ ഗർത്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന അഞ്ച് അപകടകാരികൾ ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്തൌട്ട് ക്യാരക്ടർ സ്വഭാവ ഗുണം ഇല്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ വളരെയധികം വ്യഗ്രത കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചതായിരിക്കുന്നതായ മൂല്യങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങൾ പകരുന്നതിൽ എത്രമാത്രം താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്തൌട്ട് ക്യാരക്ടർ രണ്ട് വർഷിപ്പ് വിത്തൌട്ട് സാക്രിഫൈസ് ത്യാഗമില്ലാത്ത ആരാധന ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരാധക ആരാധകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു ആരാധന കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു സ്വതന്ത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു വേദനയില്ലാത്ത കഷ്ടമില്ലാത്ത ത്യാഗം സഹിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് മെഗാവോട്ട് വാട്സ് തള്ളുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തട്ടുപൊളിപ്പൻ ആരാധന നടത്തുന്നതായിരിക്കുന്നായ ആരാധകർ മൂന്ന് വെൽത്ത് വിത്തൌട്ട് വർക്ക് അധ്വാനമില്ലാത്തതായ ധനസംഭാവന ഞാൻ ചില നാളുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു കൺവെൻഷന് പോയി വഴി ചോദിക്കുവാൻ ഒരു മധ്യവയസ്കയായിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ എടുക്കുക വണ്ടി നിർത്തി ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി ഗ്ലാസ് ഇതാത്തപ്പോൾ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് എന്റെ കഴുത്തെ കിടക്കുന്ന മാല വരവുമാലയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവനെന്നോട് പറയുക എന്റെ കഴുത്തെ കിടക്കുന്ന മാല വരവുമാലയാണ് കാരണം എന്തുവാ അധ്വാനമില്ലാതെ പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചതായ മാർഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയാം മാഫിയാമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇറക്കുന്നതായി അഞ്ച് ചാക്ക് അഞ്ച് ചാക്ക് സിമിന്റ് അത് ഇറക്കുന്നതും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നോക്കുകൂലി കൊടുക്കണം അധ്വാനമില്ലാതെ വേർപ്പില്ലാതെ പണം സമ്പാദിക്കണം നാല് സർവീസ് വിത്തൌട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആർദ്രതയില്ലാത്തതായ സേവനം ഇന്ന് പണം ധാരാളം കൊടുക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി പേരിന് വേണ്ടി പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി അകത്ത് അനുകമ്പിയില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ആ സേവനം അഞ്ച് പ്ലഷർ വിത്തൌട്ട് കോൺഷ്യസ് വിവേകമില്ലാത്ത ആഹ്ലാദം ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ അപകടങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുക ഒറ്റക്കണ്ണുള്ള ചുരണ്ട മുടിയുള്ള സിറിജ എന്ന് പറയുന്ന 
അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഓമന മകൾ അവളെ കണ്ട് വികാരം പുണ്ണതായിരിക്കുന്നതായ മധ്യവയസ്കനി അവന്റെ ആഗ്രഹം ആ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ തീർത്ത് കൊന്ന് കുഴിച്ചു മുടുവാൻ മടിയില്ലാത്ത ലോകം വിവേകമില്ലാത്ത ആഹ്ലാദം അത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അപകടമാണ് ഇതിന് അവർ കണ്ടതായിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്നതായ കാരണം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നകലും ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് മനുഷ്യൻ തന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതിന് പോമിഴി അവർ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ദൈവാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിന് പരിഹാരം എന്ന് ലോകപ്രസിദ്ധരായിരിക്കുന്ന ഫിലോസോഫേഴ്സ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ മഹായോഗത്തിൽ നാം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ തീം എഴുന്നേൽക്ക നാം പോക എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടമാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതായ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ വചന കേൾവി ഈ പ്രശ്നത്തിന് അല്പമെങ്കിലും ശമനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്കി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും ഞാൻ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും പിതാവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുവെന്നും ലോകം അറിയട്ടെ എഴുന്നേൽപ്പിൻ നാം പോവക എഴുന്നേൽപ്പിൻ നാം പോവക പ്രാർത്ഥിക്കാം നിൻവാചേനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം ആശ്വസിക്കും കൂരിരുളിൽ താഴ്വേരയിൽ ദീപമാദാൽ കൂരിരുളിൽ താഴ്വേരയിൽ നിൻമോഴികൾ തിരുക്കാരത്താൽ വാഹിച്ചു എന്നെ തിരുഹിതം പോൽ നടത്തണാമേ കുശാവൻ കയ്യിൽ കളി മണ്ണു ഞാൻ ആനോദീനം നീ ണിയണാമേ കുശാവൻ കയ്യിൽ കളി മണ്ണു ഞാൻവേ കുശവന്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണു പോലെ ഈ രാത്രിയിൽ അടിയങ്ങളെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ ഹിതം പോലെ നീ ഞങ്ങളെ പണിയണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ നീ ഞങ്ങളെ പണിതാൽ അതിന് കോട്ടമുണ്ടാകുകയില്ലോ നീ ഞങ്ങളെ മെനഞ്ഞാൽ അതിന് വാട്ടമുണ്ടാകുകയില്ലോ വാട്ടവും കോട്ടവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആത്മജീവിതം പടുത്തുയർത്തുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ വചന കേൾവി ഇന്നത്തെ വചന കേൾവി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയനെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഒരു ശബ്ദഭാഗിനിയായി വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ ശക്തീകരിക്കണമേ മഹത്വം അറുക്കപ്പെട്ട ഉഞ്ഞാടിന് യേശു കർത്താവ് നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ എഴുന്നേൽപ്പിൻ നാം പോക യേശു കർത്താവിന്റെ ശക്തമായിരിക്കുന്നായ ഈ ആഹ്വാനം പുതിയ നിയമത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മൂന്ന് നാം വായിച്ചതായിരിക്കുന്ന കുടിവാക്യം യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഗത്സമന അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർ കൂടുതലായ ഒരു ആഹ്വാനമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ യോഗനാന്ത സുവിശേഷത്തിൽ മാളികമുറി പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് എഴുന്നേൽപ്പിൻ നാം പോകാം എന്ന് കാണുന്നത് നാം വായിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരോട് നൽകിയതായ കേവലം ഒരു ആഹ്വാനം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നാം തള്ളിക്കളയാതെ എക്കാലത്തുമുള്ള സഭാ വിശ്വാസികൾക്ക് 
ദൈവം നമ്പരാൻ നൽകുന്ന ശക്തമായ ചലനാത്മകമായ ഒരാഹ്വാനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ദിശാബോധവും ആഴമായ ദൈവ വിശ്വാസവും ഉളവാക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് യേശുക്രിസ്തു ഇത് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇതിന്റെ അന്തസത്ത നാം ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ മൂന്ന് തിരിച്ചറിവുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആഹ്വാനം നൽകുന്ന നേതാവിനെ പറ്റിയുള്ള തിരിച്ചറിവ്